के वो छोरा कुछ पता चला इच्छा का नहीं दादी इच्छा जहाँ जहाँ जा सकती है वहां जाकर मैंने देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली कहा गई होगी छोरी आठ घंटे से गायब है मम्मी अबू किधर था तू इच्छा 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 आज तो तेरे कान खींचने का मन हो रहा है मारा या हम तेरी शादी रचाए बैठे और तू बिना बताए गायब हो गई कहा गई थी मैं बताता हूं मैं इसलिए क्योंकि इच्छा शायद आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी और अपनी सच्चाई खुद बताना इसके लिए आसान नहीं होगा सच्चाई कैसी सच्चाई ऐसी कौन सी बात है जो इच्छा हमसे छुपा रही है बताता हूं इच्छा मुझसे नाराज मत होना मुझे लगता है कि इनको बता देना चाहिए इनको धक्का लगेगा लेकिन ये खुद को संभाल भी लेगी दादी जी दरअसल इच्छा शिवजी के मंदिर गई थी और हर बार की तरह मैं उसके पीछे पीछे गया था मैं ये नहीं जानता कि शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुनी या नहीं लेकिन उसकी प्रार्थना ने मेरी सोच बदल दी दादी जी शादी दो अनुरूप लोगों के बीच में होनी चाहिए जोड़ी ऐसी हो कि लोग भी देख के कहें कि एक दूसरे के लिए बने लेकिन मैं मैं इच्छा के लिए नहीं बनाऊंगा दादी इच्छा बहुत अच्छी है और मैं जितनी भी कोशिश कर लू मैं अच्छाई में उसकी बराबरी नहीं कर सकता उसकी सोच अलग उसका स्वभाव अलग मैं चाहे लाख कोशिशें कर दू मैं इच्छा जैसा नहीं बन सकता ऐसे में मेरा इससे शादी करना इच्छा के साथ अन्याय होगा दादी इच्छा की शादी ऐसे लड़के के साथ होनी चाहिए जो इच्छा जैसा हो जिससे इच्छा प्यार करती हो लेकिन वो लड़का मैं नहीं लेकिन इच्छा ने शादी के लिए तो हाँ कर दी थी ना हाँ लेकिन इसने ये आपका और मेरा दिल रखने के लिए किया था इसकी अच्छाई देखिए यहां भी वो अपने बारे में नहीं सोच रही हमारे बारे में सोच रही है हमारी खुशियों के बारे में सोच रही है लेकिन अब हमारी बारी है दादी हमें इच्छा की खुशियों के बारे में सोचना होगा आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोरी तुझे ये सब मंजूर है जी दादी मंजूर है तो ठीक है जब ये दोनों ही शादी नहीं करना चाहते तो हम इन दोनों पर जबरदस्ती क्यों करें अच्छा मैं चलता हूं
इसको मेरी याद समझ के रखना मैं आपकी बहुत लाडली हूँ ना मैं जानती हूँ मैं आपकी लाडली हूँ तभी तो आप मेरी हर मुश्किल आसान कर देते हो लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे हर बार बात गले तक आ जाती है फिर आप मेरी मदद करते हो ऐसा क्यों अगली बार थोड़ा सा जल्दी आ जाना ठीक है जी आइए कहिए कौन हो तुम कौन हो मतलब कौन हो मतलब कौन हो जादूगर हो काउंसलर हो या फिर तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है बबल जी आप यार कल तक जो मयूरेश हाथ धोकर सॉरी सॉरी ना धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा था तुमसे शादी करना चाहता था आज उसने अचानक यूटर्न ले लिया कैसे तुमने ऐसा क्या कर दिया अच्छा मयूरेश की बात शायद सुनी नहीं आपने इसकी वजह वो खुद दे चुका है जरूरी नहीं कि जो उसने बताया वही सच है वजह कुछ और भी हो सकती है और कोई वजह नहीं है हो ही नहीं सकता देखो अच्छा मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें आज तक ठीक से समझ नहीं पाया हूं लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं किसी को भी नहीं समझता और जहां तक मैंने मयूरेश को समझा है वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं जरूर तुमने कोई ना कोई चक्कर चलाया अच्छा देखो सच बता दो मैं जानता हूं तुम जितनी बोली बनती हो ना उतनी बोली हो नहीं आपको भरोसा करना है तो कीजिए नहीं करना तो सच्चाई चाहे जो भी हो लेकिन तुमने मयूरेश से पीछा छुड़ाकर अच्छा ही किया इच्छा मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने और सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार कर रही हो चलिए छोड़िए मेरा हाथ वो तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला वाला बाबा जी छोड़िए छोड़िए ना इच्छा तुम्हारा नाखून कितना तेज है लगता है मेरी नस कट गई दिखाइए बबल जी बबल जी खून आ रहा है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए चलिए आप तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है क्यों किस लिए तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती ना तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो क्या हो गया नस कट गई ना कटने दो अरे खून बह रहा है बहने तो क्या हो जाएगा मर जाऊंगा तो तो कमाल दिल में कुछ और और होटो पर कुछ और तुम्हें कैसे कर लेती हो अच्छा बबल जी ये सब छोड़िए आप चलिए डॉक्टर के पास कोई जरूरत नहीं है इतना कम जरूरी कि छोटी सी चोट से मर जाऊंगा आगे लगाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा हाँ? और एक और बात अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता तो मेरे इस दर्द के बारे में नहीं दिल के दर्द के बारे में सोचो परेशान लग रही हो बाकू मेरे नाखून से बबल जी के हाथ की नस कट गई। क्या बात कर रही हो इच्छा नाखून लगने का मतलब समझती हो अब बबल के सारे शरीर में तुम्हारा जहर फैल जाएगा मैं समझ रही हूँ लेकिन अब मैं समझ रही हो तो खड़े खड़े क्या कर रही हो चलो बब्बल को ढूंढते हैं हमें तुरंत उसके शरीर ऐसी जहर निकालना होगा वरना उसकी जान भी जा सकती है बाकू चलो रुको हमें नाक बनना होगा 
क्यों हम नाक बनकर बबल के पीछे जाएंगे और जैसे उस पर जहर का असर होगा वो पहली झपकी लेगा और तुम तुरंत आगे बढ़कर उसका जहर खींच लेना ठीक है चलो जल्दी चेहरा देखो बब्बल का खिल के कमल हो गया है अरे खिलेगा ही इसका रास्ता जो साफ हो गया है मतलब इससे पहले जिस रास्ते से जाता था उस पर गंदगी थी के तभी तो बार बार बीमार पड़ता था बेचारा अरे रास्ता साफ हो गया मतलब मयूरेश इसके रास्ते से हट गया है अब बबल महाराज की कुंडली में इच्छा योग अनिवार्य है <laughs> सुन भाई बब्बल तेरे और इच्छा के बीच में अब कोई ना है फोटो से शादी कर ले उससे बड़े दिनों से हम खुल के नाचे ना है तेरी शादी में नाचेंगे क्यों भाई हाँ अरे नाचेंगे भी गाएंगे भी ढोल भी बजाएंगे और हल्दी भी लगाएंगे एक मिनट एक मिनट आप लोग कहा से कहा पहुंच गए हा? आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है अरे ना तो हो जाएगा एक भगवान भी तेरी और इच्छा की जोड़ी बनाना चाहता है तभी तो तेरी इतनी कोशिश के बावजूद इच्छा का कहीं और रिश्ता ना हो पाया चल इसे खुशी में पार्टी दे दे चल आजा, 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 आजा। अब तक तो बबल जी पर जहर का असर शुरू हो जाना चाहिए था वाकू लेकिन बबल जी तो एकदम स्वस्थ लग रहे हैं मतलब उन पर जहर का असर हुआ ही नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है वाकू अरे हाँ घर के सभी लोगों पर तो नाक सुरक्षा कवच है शायद इसी वजह से नहीं वाकू सुरक्षा कवच तो डंग से बचाता है यहाँ जहर नस से होता हुआ सीधा शरीर में पहुँचा है असर तो होना ही चाहिए तब तो एक ही संभावना है क्या शायद अब तुम्हारे शरीर में जहर रहा ही नहीं है वाकू क्या फालतू की बकवास कर रहा है मेरा जहर वो कैसे खत्म हो सकता है आजमा कर देखने में क्या बुराई है एक काम करते हैं तुम उस पौधे पर फुफकारो अगर तुम्हारी फुफकार से ये पौधा मुरझा जाता है इसका मतलब तुमने अभी जहर बचा है नहीं तो मतलब ये कि तुम्हारा जहर वाकई में खत्म हो चुका है लेकिन ये हुआ कैसे ये शायद मयूरेश की विधि का असर है मनुष्य आत्मीकरण की विधि आखिरी पैदान तक जा चुकी थी तभी अब क्या होगा मेरा जहर ही मेरी पहचान है मेरा अस्तित्व है मेरी शक्ति मेरा हथियार है अब अगर वही नहीं रहेगा तो मैं, अप, मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे लड़ूंगी आत्मरक्षा कैसे करूंगी अब तो एक ही उपाय है कैसा उपाय नागिस्तान में एक विधि है जहर अर्पण विधि जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी अपने शरीर का थोड़ा जहर तुम्हें दान कर सकते हैं अच्छा है तो मैं अभी जाकर नहीं अभी अभी तो मैं वापस आई हूँ अगर मैं फिर से चली जाऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे क्या नहीं मैं दोबारा तो इच्छा नहीं बनूंगा वाकू आखिरी बार इच्छा मुझसे नहीं होगा मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार इच्छा बन रहा हूँ अब तो जस बात भी लड़कियों वाले आने लगे हैं हाँ तो अच्छा है ना हम दोनों एक दूसरे की बातें और अच्छे से समझेंगे अरे वाकु? मेरी शादी का क्या लड़का हूँ लड़कियों वाले जस के साथ कैसे इच्छा मैं ये मुश्किल और नहीं उठा सकता मैं इच्छा नहीं बनूंगा मतलब नहीं बनूंगा मैंने कहा था ना तुमसे तू बस अपनी लड़ाई जारी रख हार और जीत नागोमी देव के ऊपर छोड़ दे देख आज एक बार फिर तेरी अच्छाई की जीत हुई और जीत भी ऐसी जो सबको कुछ ना कुछ वापस देकर गई इच्छा तेरी वजह से एक माँ बाप को अपना बेटा वापस मिला एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमें गर्व है की तू तो हमारी सपोली है 
अच्छा क्या हुआ तू तो खुश नहीं है खुश हूँ माँ लेकिन लड़ाई जीती जाए या हारी जाए लड़ाई तो लड़ाई होती है ना वो हमसे अपना कुछ ना कुछ छीन ही लेती है अब, मतलब इस लड़ाई ने आपकी सपोली से उसका जहर छीना है एक नागिन के लिए उसका जहर उतना ही मायने रखता है जितनी की उसकी सांस और अब मेरे अंदर जहर की एक बूंद भी नहीं बची है माँ तेरी अच्छाई की इतनी बड़ी कीमत पिताजी अब जो हुआ सो हुआ इसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है अब हमें जल्द से जल्द इसका उपाय करना है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ बाकू बता रहा था नागिस्तान में कोई जहर अर्पण विधि है जिसके अंतर्गत आप दोनों अपने शरीर से मुझे कुछ जहर दान कर सकते हो अगर हम ये विधि कर ले तो क्या हुआ माँ आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे सीधी सादी सी विधि है हम ये बात विधि की नहीं है अच्छा समस्या कुछ और है क्या <laughs> इच्छा अभी फागुन का महीना है और नागिस्तान के नियमों के मुताबिक इस महीने कोई भी नाक किसी दूसरे नाक को जहर दान नहीं कर सकता माँ बाप तक अपने बच्चों को जहरदान नहीं कर सकते हमें अगर ये विधि करनी भी है तो अगले महीने कर सकते हैं अभी नहीं अच्छा चलो ठीक है एक ही महीने की तो बात है वो तो यू निकल जाएगा और जैसे ही फागुन खत्म होता है मैं नागिस्तान आ जाऊंगी और फिर हम ये विधि करा लेंगे ठीक है ना माँ हाँ चाचा जी चाची जी प्रणाम गिली कैसी हो तुम मैं अच्छी हूँ अरे इच्छा तू तू? भाई इंसान लोग से कैसी है तू? मैं एकदम मस्त हूँ तो सुना माँ बता रही थी कुछ दिन पहले तू कांटों वाले गड्ढे में गिर गई थी काफी गांव भी लगे थे मरते मरते बची हूँ मैं ये तो बस नागुमी देव की कृपा है जो तेरे सामने सही सलामत खड़ी हूँ मैं अच्छा बेटा यहाँ कैसे आना हुआ आज मैं आप सबको आमंत्रित करने आई हूँ वो मेरे साथ गड्ढे वाला हादसा हो गया था ना उसमे मेरा सारा जहर बह गया और आज मेरे माँ और पिताजी मुझे जहर दान कर रहे हैं तो बस जहर अर्पण विधि के लिए मैं आप सबको न्योता देने आई हूँ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज